ए आई की है जा रही है अब पूरी दुनिया को ये अंदाजा नहीं कि जा कहा है अब हम तकरीबन तकरीबन तबाही के दहाने पर पहुंच चुके हैं अब मतलब मजीद इसमें गुंजाइश ज्यादा नहीं है मैं बात कर रहा था इमरान खान हर हुकूमत इलेक्शन से पहले आगे कहते हैं कि हम पंजाब सूबा बनाएंगे हर एक हर एक आई पावर में किसी ने बनाया कैमरा इज ए रेगुलेटरी रेगुलेटरी बॉडी रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर द मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंडस्ट्री क्या ये भी सेल्फ इंटरेस्ट में मुल्क को कुर्बान कर रहा है आजकल तो हमारे यहाँ लतीफा ये है कि पी बी ए शुड स्टैंड फॉर पाकिस्तान बिल्डर्स एसोसिएशन नॉट पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन बल्कि आप ही के प्रोग्राम आई थिंक दस साल पुरानी बात है टी वी वन पे एक शो आता था बंद खिड़कियों के पीछे फॉर सम पीपल वो वलगर था यस ही डिड प्रोग्राम कॉल द एंड ऑफ टाइम अगेन दैट वॉज अलॉट ऑफ बट इट डेंट हर्ट एनी बडी हेलो वेलकम एवरी वन टू डिजिटेल्स माई नेम इस फैजान सैद फाउंडर एंड सी ई ओ ऑफ ईस्ट रिवर और आज मेरे साथ एक मीडिया के आई वुड से वन ऑफ द बिगेस्ट पर्सनैलिटीज इफ नॉट दी बिगेस्ट पर्सनैलिटीज ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री ओवरऑल जब भी कोई मीडिया इंडस्ट्री की बात करता है एक नाम जरूर माइंड में आता है वो नाम है तायर खान साहब हाउ यू टूडे आई एम गुड वालेकुम सलाम मैं आपसे तो बहुत सारे सवाल करने वाला था लेकिन अभी कुछ पाँच मिनट पहले हम गुफ्तु कर रहे थे एंड आई वॉन्ट टू ब्रिंग दैट अप अगैन आपने एक बात की बड़ी अच्छी एंड आई वॉन्ट टू बिगिन विद डैट आपने एक बात की कि पाकिस्तान ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मिस किया इंडिया ने भी वो मिस किया हम एक मुल्क थे एट दैट टाइम इंडिया ने कैचअप करके इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन पे इट कॉट अप और अब आगे हम एक ए आई देख रहे हैं अच्छा पाकिस्तान ने इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन पर आपका कहना था कि इतना कैचअप नहीं किया था So as of right now how do you see the next 20 years for this country I think the next 20 years will depend on the approach we take towards uh, the future Dekhen jab agricultural age se hum industrial age pe aaye to is pure khitte ne usko miss kiya tha completely hmm uske baad information age aayi to india ne thoda bahut industrial age mein unhone ek basic infrastructure banaya tha जो हमारे यहाँ नापैद था उसके बाद इंफॉर्मेशन एज में उन्होंने बड़ी एग्रेसिवली इसको लेकर आगे बढ़े हैं और उन्होंने बेंगलोर और ये सारी जो क्रिएट किए हैं हब्स और फिर उन्होंने टेक्नोलॉजी के ऊपर इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी बेसिकली इंस्टीट्यूट्स ऑफ एक्सेलेंस बनाए हम उस दौड़ में भी पीछे रह गए अब मेरे ख्याल से इंफॉर्मेशन एज भी पीछे रह गई है अब ए की एज आ रही है अब पूरी दुनिया को ये अंदाज़ा नहीं कि जा कहा रहे लेकिन अगर आज भी हम अपनी सिमत दुरुस्त कर लें और अगर हम अपने यंग पॉपुलेशन में एक खातिर खा प्रॉपर फोकस्ड एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम बनाएं और उनको एनेबल करें इसलिए कि ये जो अगले चंद साल हैं ये पूरी दुनिया के लिए इमिग्रेशन के साल हैं यूरोप की आबादी बूढ़ी होती जा रही है अमेरिका को इमिग्रेंट्स की ज़रूरत है जापान को इमिग्रेंट्स की ज़रूरत है इन तमाम ममालिक को कनाडा को ज़रूरत होगी तो ये कहीं ना कहीं से तो आने हैं अब वो पहले यूरोप से जाते थे अमेरिका, वो तो नहीं हो पाएगा ना ये हो पाएगा कि कोई कनाडा कहीं और से मंगवा ले तो ये रह ले दे के रह जाएंगे कुछ एशियन कंट्रीज़ और हमें अल्लाह ताली ने जो दिया है एक यूथ का एक, एक आबादी दी है अगर आज गवर्नमेंट इस पर फोकस हो जाए और सिर्फ खुद नहीं बल्कि वो प्राइवेट सेक्टर को इनक्रेज करे कि हम अपना जो सबसे कीमती रिसोर्स है जो ह्यूमन रिसोर्स है उस पर तोज्जो दें और उसको एम्पावर करें और इनेबल करें तो मेरा ख्याल है कि हमने जो एजेस मिस किए हैं इस एज में हम भरपूर हिस्सा ले पाएंगे लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बात कई दिनों से कई लोग कह रहे हैं बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं लेकिन इस पर अमली तौर पे कोई अभी तक इकदाम ऐसे नहीं उठाए गए हैं और हम ये तो करते हैं कि द गवर्नमेंट्स ऑफ द फ्यूचर ऑफ द इमीडिएट फ्यूचर शुड कम आउट विद अ क्लियरली डिफाइंड पॉलिसी और वो इसमें सरमाकारी करें एज गवर्नमेंट और इनक्रेज करें प्राइवेट सेक्टर को कि इस तरफ आएँ इसलिए कि इस मुल्क के लिए जो वे आउट है आप देख लें कि कोई भी इकोनमिस्ट आपको कोई सलूशन दे नहीं पा रहा है कोई वाइबल सलूशन कि आप इस मोरास से निकलेंगे किस तरीके से तो उसके लिए मेरे ख्याल से बहुत एक आध और चीज़ें भी हैं मतलब लोग कहते हैं आप अपने एग्रीकल्चरल यील को बेहतर कर लें लोग कह रहे हैं आप अपने मिनरल्स पे तोज्जो दें बिकॉज दैट्स योर वे फॉर द फ्यूचर 
बट आई थिंक आपका ह्यूमन रिसोर्स जो है वो सबसे लो हैंगिंग फ्रूट है और इसमें कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है आपके सामने सिंगापुर की एग्जाम्पल है किसी दुनिया के मुल्क ने जिसने एडुकेशन पे इन्वेस्ट किया है सबसे क्विक रिटर्न्स अगर आए हैं कहीं पे भी दुनिया में तो आए हैं ऑन अपग्रेडिंग द क्वालिटी ऑफ योर ह्यूमन रिसोर्स लेकिन इसमें सबसे बड़ा चैलेंज इसमें दो तीन चैलेंजेस हैं सबसे पहले तो आपने बात की कि इंडिया ने अपना सिम दुरुस्त किया था और इन्फॉर्मेशन में आ गए थे वो उसकी वजह ये है कि इंडिया वॉज अ क्लोज इकॉनमी राइट आफ्टर पार्टीशन हम पाकिस्तान तो एक ओपन इकॉनमी थी इंडिया थोड़ी क्लोज थी उन्होंने दरवाजे बंद करके अपने आप को डेवलप किया फिर दुनिया के लिए खोला दूसरा ड्यूरिंग दैट टाइम इंडिया के अंदर जो फ्यूडलिज्म का कल्चर था लैंड रिफॉर्म्स आए फ्यूडलिज्म कल्चर एलिमिनेट किया गया एक एक डिफरेंट कल्चर के तौर पे वो उन्होंने स्टार्ट लिया तो उनका जो फाउंडेशन था हमारे फाउंडेशन से कम्प्लीटली डिफरेंट था द थर्ड द रोल ऑफ द स्टेट इन द इंस्टीट्यूशन वहाँ पर क्लियरली डिफाइंड हैं तो हमारे पास ये तीन चीज़ें तो नहीं हैं हमारे पास अभी भी वो फ्यूडलिज्म कल्चर है हमारे पास अभी भी रोल ऑफ स्टेट एंड इंस्टीट्यूशंस के अंदर देर इज़ अ लैक ऑफ क्लैरिटी क्योंकि देर इज़ फाइव ग्रुप्स दर आर फाइटिंग फॉर पावर इस्टेब्लिशमेंट जुडिशरी बिग बिजनेस पॉलिटिशंस एंड ब्यूरोसी एंड देन वी हैव द थर्ड इशू विच इज़ दैट यू नो वी आर इंटायर एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम विच आम फोकसिंग ऑन दिस इज बेसिकली इज प्लेग विद करप्शन अगर आप पूरा जो इंटर बोर्ड और मेट्रिक बोर्ड का जो प्रोसेस देख लें दे कम्प्लीटली करप्ट एंड यू कैन बाय योर ग्रेड्स एट एनी लेवल तो अगर हमें ये इसको अपग्रेड करना है और एक ही पेज पे आना है डोंट वी हैव टू फिक्स ऑल दोज थिंग्स फर्स्ट एक्चुअली नेशंस रीच अ स्टेज व्हेन दे आर लेफ्ट विद नो ऑप्शन पाकिस्तान में मेरे ख्याल से अब पोलिटिकल पार्टीज हों चाहे ब्यूरोसी हो चाहे बिग बिजनेस हो जो भी हैं दे आर रीचिंग दैट कंक्लूजन ना हो कि अगर आपको डायबिट आप डायबिटिक हैं तो आपको शुगर से इजनाब करना पड़ेगा यू डोंट हैव अ चॉइस इसी तरीके से इफ़ यू आर डायग्नोज विद एनी डिजीज देन यू हैव टू टेक स्टेप्स दैट बेसिकली हेल्प काउंटर दैट डिजीज हमारे यहाँ हम तकरीबन उस लेवल पर पहुँच गए हैं अगर नहीं है तो हम बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे उस लेवल पर जहाँ सब ने सर जोड़ के बैठ के सोचना पड़ेगा कि सेल्फ इंटरेस्ट से बढ़कर एक नेशनल इंटरेस्ट होगी बिजनेसमैन को भी समझना होगा कि अगर इकोनॉमी में जान नहीं हुई तो उनके लिए भी ये मौत है ब्यूरोसी को या जो भी साहेब इकतदार हैं पॉलिटिशन्स हों जो भी हों उनको सबको ये समझना पड़ेगा कि अगर ये मुल्क ही नहीं रहा अब हम तकरीबन तकरीबन तबाही के दहाने पर पहुँच चुके हैं अब मतलब मज़ीद इसमें गुंजाइश ज़्यादा नहीं है तो मेरा ख्याल है कि अभी भी अगर आप देखें तो फ़ौज में और पॉलिटिशंस में एक काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग आ गई है कि आपने इकोनॉमिक फ्रंट पे अभी जैसे आप देखें कि आईएमएफ के साथ आपकी अभी जो नगोसिएशनस हुई हैं वो स्मूथ इसलिए गई हैं कि आपके पास ऑप्शंस नहीं हैं यू डोंट हैव द लग्जरी ऑफ एनी अदर रूट आपके दोस्त ममालिक भी आपसे ये कह रहे हैं कि आई की प्रस्क्रिप्शन पर आप अमल करेंगे अगर आपने आपको माशी तौर पर मस्तकम करेंगे तब आप हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तब हम कुछ करेंगे तो मेरे ख्याल से वी नाउ रीच द स्टेज वेयर वी एज अ नेशन ईच वन ऑफ अस हैज़ टू रियलाइज कि हमें कुछ ऐसी पॉलिसीज करनी पड़ेंगी और वो जो पिछली हम जो थी एक पेटर्नज की सिस्टम में हम पले बढ़े हैं अब वो हटा के हमें कम्पटिटिवनेस की तरफ आनी चाहिए हमें अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी चाहिए हमने अपने ह्यूमन रिसोर्स को बेहतर करना होगा ये मेरे ख्याल से अवेयरनेस किसी हद तक आ गई है और मेरे ख्याल से अगले चंद माह में साल भी मैंने कहूँगा आप देखेंगे कि इसकी मैनिफेस्टेशन ज़्यादा से ज़्यादा होने लगेगी इसमें देन द क्वेश्चन आई हैव के वाई आर वी अगर ये हम चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम बिल्कुल ही दीवार के यू नो साथ हमें लगा दिया गया और हमें अब फैसला लेना पड़ेगा मुश्किल तो वाई से दैट वी आर रिलाइंग ऑन ओल्ड पीपल टू टेक डिफिकल्ट न्यू डिसीजन नए लोग क्यों नहीं आ रहे ये फैसला ही लेने देखिए मेरे ये ख्याल है कि ये हमारी बदकस्मती है ये हमारी बदकस्मती है कि वो नए लोगों के लिए रास्ता बन नहीं पा रहा है और उसकी वजह शायद हमारा सिस्टम हो हमारा सिस्टम जो है वो कुछ ऑप्शन में प्ले कर रहा है और जब तक हम उस ऑप्शन को तोड़ कर नहीं निकलेंगे अब यही एग्जांपल मैं देता हूं कि अगर आप पुराने इसकी तरफ आ जाएं तो अगर आप यूएस को भी देख लें तो यूनाइटेड स्टेट्स में बड़ी सिंपली है कि वो दो बड़ी पार्टियां हैं 
उन दो पड़ी पार्टियों में ठीक है कुछ नए चेहरे सामने डाल देते हैं कभी बुराने आते हैं जो बाइडन भी आ जाता है रोनल्ड रेगन भी आया था तो वो सिस्टम जो है इंट्रेंच हो गया है तकरीबन हमारी बदकस्मती है कि हम भी उसी किस्म के एक सिस्टम में फंस गए हैं हालांकि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है लेकिन हम ये दो तीन बड़ी जमातों के और फिर उनका हमारा जो पूरा निज़ाम है उसमें वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है जो पूरी एक मशीनरी चाहिए होती है वो इन दो तीन बड़ी पार्टियों के पास है बाकी किसी के पास नहीं है तो मेरे ख्याल है कि जो ज़रूरी है कि विद इन दिस वी हैव टू कम अप विद न्यू फेसेस वी हैव टू गिव पीपल देखें इस वक्त तो दुनिया में दो ही निज़ाम हैं बाय एंड लार्ज एक तो आप चाइनीज ने अपना एक निज़ाम बनाया है जो सेंट्रल है लेकिन जो मेरेटोक्रेसी है और उसके अंदर आजकल दे इज़ अ लॉड ऑफ पीपल हु आर बिगिनिंग टू सपोर्ट दैट सिस्टम बिकॉज इन दी एंड वो कहते हैं सिस्टम कोई भी हो चाहे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हो चाहे वो सेंट्रल इकोनॉमी हो इन दी एंड आपने आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाना है आवाम की ज़िंदगी को बेहतर करना है बेसिक गवर्नेंस का मकसद तो वही है कि एक इंसान को फ्री हेल्थ मिले अच्छी एजुकेशन मिले उसको सिक्योरिटी मिले उसको आज़ादी मिले अब इसको डिलीवर करने के लिए हर कौम ने अपने मिजाज के लिहाज से सिस्टम बनाए हमारी अनफॉर्चुनेट बात है कि हमारी जो एक्सपेरिमेंटेशन इसमें हुई हैं वो अब तक कामयाब नहीं हुई हैं हम लोगों ने अगर आप देख लें हमारी जो सत्तर साल हिस्ट्री है उसको अगर आप गौर से देखें तो हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और हर एक्सपेरिमेंट का नतीजा इन दी एंड जो है वी हैव नॉट बीन वेरी सक्सेसफुल इन द आउटकम द आउटकम दैट वी गेव टू द पीपल इन टर्म्स ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर दैम उसमें तो मेरे ख्याल से यस वी नीड न्यू फेसेस बट इवन द ओल्ड फेसेस शुड रियलाइज दैट द ओल्ड वेज एंड मेथड्स डोंट वर्क अब वो ये नहीं होगा हो सकता है कि आप एज अ नेशन एक ट्रेडर नेशन बन जाए और आप एज अ नेशन एक क्रोनिज़म और नेपटिज़म की बेसिस के ऊपर और पेटर्नज के बेसिस के ऊपर सिस्टम चलाएँ ये नहीं हो सकता कि आप सारी उम्र इसमें लगा दें कि अमेरिका से हम पी एल फोर एटी के इमदाद ले लें अमेरिका से हम एफ एटी सिक्स मुफ्त में ख़रीद लें अब वो सिस्टम ख़त्म हो गया है अब यह है कि यू हैव टू बी कम्पटिटिव मुझे याद है कि जब हमारे प्राइम मिनिस्टर गए थे चाइना तो चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने उनसे एक सवाल पूछा था कि यार आप हमसे कहते हैं कि हमसे खरीदो तुम्हारे पास है क्या बेचने को तो अगर आप देखें तो और उन्होंने एग्जांपल भी दी कि हमने आपको खुश करने के लिए आपसे कुछ चीनी खरीदी थी वो भी इंटरनेशनल मार्केट रेट से ज़्यादा पे खरीदी थी तो इस दुनिया में इफ़ यू हैव टू सरवाइव यू नीड टू बी कम्पटिटिव उसके लिए आपने अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी होगी अपनी प्रोडक्ट के क्वालिटी को बेहतर करना होगा और फिर आपने प्रोडक्ट्स का तयन करना होगा कि आप किस चीज़ में आप वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बना सकते हैं जिसकी दुनिया को ज़रूरत हो और एट अ कम्पटिटिव प्राइस आप उसको मार्केट कर सकें इसमें आपने अभी बात की थी कि देर शुड बी न्यू फेस नए चेहरे आने चाहिए इन ट्वेंटी एटीन देर वॉज अ न्यू फेस दैट केम इन टू द इलेक्शन एंड यू वो वेरी क्लोज टू दैट न्यू फेस इन फैक्ट यू आर ए स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम वाई डिड दैट न्यू फेस नॉट वर्क आउट ओके I I guess there's a difference between a new face and a young face. So let's get that distinction. एक तो है मे बी यू रेफरिंग अर्लियर टू अंग फेस नाउ यू आर रेफरिंग टू अ न्यू फेस मैं बात कर रहा था इमरान खान मैं ही कह रहा हूँ सो इमरान खान वॉज सेवेंटी ईयर ओल्ड वन ही वॉज नॉट अंग फेस यूर न्यू फेस यूज अव फेस अच्छा बट न्यू फेस वॉज ब्रॉट इन बाई अ सिस्टम दैट वॉज ओल्ड so it was not that somebody came in who basically changed the dynamics of the system the system remained the same but he tried uh he tried yes but the whole thing is that even when you are trying to face a system i'll i'll give you an example the closest parallel i can draw is that of erdogan but erdogan first went along with the system delivered to the people challenged the system so he changed, earned he earned the trust of the system yes he first had to deliver to the people of pakistan imran khan if you can take his name 
could not deliver to the people of Pakistan. And basically, when you deliver, then people give you more. Putin is an example. Yeah? Putin is a bad boy of the world. But to the Russian people, why is he good? Because he, he they delivered. Love they love him. In fact, we had a Russian guest literally here five days ago. And he talked about how he grew up in Moscow and saw the change under Putin. Everything changed. Russia became a place that was livable, where people were happy, everything westernized, modernized, developed. And this is by the bad boy of the world. Yeah. And I was in Moscow a few years back. At, I was speaking at a Philip Kotler uh, marketing thing in Moscow. And I talked to people. And people loved him. And they, they knew his past. They knew his KGB past. They also knew that he's not, the, uh, he's not uh, a saint. But at the end of the day, he gave people a better place to live in uh, than what he had inherited. And so I think everywhere, if you deliver to the people and people feel that change in their lives, in the quality of their lives, then you can go about making any amount of changes. Mm. So it's a matter of bringing in the right new young face. Yeah. It has to be right, it has to be new and it has to be young. That that is ideal. Okay, tell me about this. Then why not have a system of local government? Because the pipeline of talent is your own company and you have invested in multiple companies. Mein invested hai. You know that talent is coming down. Okay, and if we want to build a business, chalana hai, and the business is government, if we don't have local government, then the junior talent will develop in the provincial, mein aega, phir national, mein aega, phir can work on an international global level. Why is that not going to work? Look, the basic problem of this country which is the elephant in the room, وہ یہ ہے کہ دنیا کا کوئی ایسی فیڈریشن کی مثال آپ نہیں دے سکتے جہاں ایک فیڈریٹنگ یونٹ ساٹھ پرسنٹ سے زیادہ ہے اگر آپ پاکستان کو دیکھیں تو پنجاب صوبہ جو ہے وہ ساٹھ سے زیادہ ہے تو یہ عدم توازن تو رہے گا اینڈ اٹ از دی ایلیفنٹ ان دا روم اس پہ آپ بات اگر کرتے ہیں تو آپ لیکن دنیا میں بہت کم ایسی ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہوتی ہیں جو زبانوں کی بیسس پہ قائم ہوتی ہیں نارملی ایڈمنسٹریٹو یونٹس جو ہیں اب آپ ہندوستان کو لے لیں کہ آزادی کے بعد انہوں نے کتنے مزید صوبے بنائے تو اس سے ہندوستان کو کمزور تو نہیں ہو گیا آپ کے یہاں جب تک آپ مزید صوبے نہیں بنائیں گے وہ تو پہلا سٹیپ ہے لوکل باڈی سے بھی پہلا جو سٹیپ ہے دیکھیں اگر آج پاکستان میں بیس صوبے میں فرض کریں تو بیس وہاں پہ پارلیمنٹس ہوں گے صوبائی صوبائی اسمبلیاں ہوں گی اونرشپ پانچ گنا زیادہ بڑھ جائے گی جو آج ہے دوسری بات ہے کہ دنیا میں ایوری ون نوز کہ کوئی بھی بڑی کمپنی جب ہوتی ہے جب وہ بہت بڑی ہو جاتی ہے تو وہ اسپن آف کرتی ہے کچھ بزنسز کو اور وہ اس لیے کرتی ہے کہ وہ مینیجبل اور گورنیبل نہیں رہتا ہے کور ایسٹس پہ فوکس کرتی ہے تو اسمال اب آپ یہ دیکھیں کہ پنجاب میں نارملی آپ ایک وزیر اعلیٰ کا کانسیپٹ دیکھ لیں تو پنجاب کا وزیر اعلیٰ ایک ایس ایچ او کے لیول میں آپریٹ کر رہا ہوتا ہے چاہے وہ شہباز شریف تھے چاہے وہ پرویز دائی تھے چاہے جو بھی تھے ان کی وہ تھنکنگ ہے کہ اس کو اس لیول پہ آپریٹ کرتے ہیں جیسے ایک ڈسٹرکٹ کمشنر کے لیول کے آپریشن یار آپ یہ سوچیں کہ پنجاب آن اٹس اون کوئی چودہ سے پندرہ کروڑ کی آبادی ہے اٹ از دا سکس اور دا سیونتھ لارجسٹ کنٹری ان دا ورلڈ اگر آن اٹس اون کھڑا ہو اب آپ اس کو اس طریقے سے ڈیل کر رہے ہیں جیسے بلوچستان کو آپ ڈیل کر رہے ہیں جہاں کی آبادی اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے اور رقبہ بے انتہا زیادہ ہے تو آئی تھنک اگر آپ نے ترقی کرنی ہے اور اس چیز کو پروسیس کو لے کے آگے بڑھنا ہے تو سب سے پہلے تو صوبوں کا ایشو ہے صوبوں کے بعد آ جاتی ہے لوکل باڈیز لوکل باڈیز از اے پروون تھنگ آپ کراچی کی ایگزامپل لے لیں جب لوکل باڈیز یہاں افیکٹیو تھی آپ دیکھیں کہ کراچی میں ترقی کتنی ہوئی ٹرو آپ لاہور کو دیکھ لیں لاہور کی بھی جو ترقی ہوئی تھی وین میئر دیر میاں عامر واز اے پاورفل میئر آپ تو دنیا میں ہر جگہ یہ مثال ہوتی ہے کہ اور کمپنیوں میں ہوتی ہے کمپنیوں میں بھی آپ جتنی امپاورمنٹ دیتے جائیں ڈیسینٹرلائز ڈیسینٹرلائز کریں اتنی ڈائنامک ہوتی ہے وہ کمپنی تو کیوں نہیں دیتے یہاں پہ یہاں پہ پھر آ جاتی ہے سیلف انٹرسٹ ایگوز کس کی سیلف انٹرسٹ سیلف انٹرسٹ ان لوگوں کا جو چاہتے ہیں کہ یہ نظام قائم رہے تاکہ جہاں پہ جس کا بھی پاور بیس ہے وہ پاور بیس ڈسٹرب نہ ہو از دیٹ اے پروونشل لیول فیڈرل لیول دیٹس ایٹ ایٹ اے پولیٹیکل لیول آل پولیٹیکل پارٹیز 
are not in favor of this are not in favor most political party masan aapko example mein do sadan punjab ki baat ho rahi hai har hukumat election se pehle aage kehti hai ki hum sadan punjab ko suba banayenge har ek ne har ek high power mein kisi ne banaya kyun kyunki unke self interest mein nahi hai interest so basically wahi hai ki agar aap narrow minded self interest pe larger interest ko qurban karenge to then this mayhem will continue इसी पे मैं पिवट करता हूँ थोड़ा सा मैंने कम टूवर्ड्स द मीडिया इंडस्ट्री सेल्फ इंटरेस्ट पे आप मुल्क को कुर्बान करते हैं दिस इज यू जस्ट सेड पेमरा इज अ रेगुलेटरिंग रेगुलेटरी बॉडी रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर द मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंडस्ट्री क्या ये भी सेल्फ इंटरेस्ट में मुल्क को कुर्बान कर रहा है बिकॉज एज अ रेगुलेटर इट हैज अ डिफरेंट सेट ऑफ ऑपरेटिंग क्राइटेरिया वर्सेज एज ए टूल ऑफ सर्टन सेल्फ इंटरेस्ट it has a different criteria do you think it is playing the role that it should it cannot uh, right now dekhen sabse pehli cheez hai ki jab authority hoti hai it is always an autonomous body if the authority is reporting to the ministry of information it is not an autonomous body if it is not an autonomous body then it is an organ of the government if it is an organ of the government then it ceases to be actually an authentic regulatory authority so ye to it's a it's a total conundrum uh, ha <laughs> so i think the first thing is to make the authority truly autonomous but but it then would not be able to support self interest that's what i'm saying so instead of being a go- organ of the government of the government it should be an organ of the state in a sense that it should be an autonomous body it should serve the interests of the country in broader terms of media then the interests of a government in power so ye jo hai na barik distinction hai ke jo qaum ki interest larger interest hai <coughs> does not necessarily become the interest of the government in power but the government right. in power ki ek interest hoti hai legitimate interest right. hai is their own continuity true ठीक है तो उनको इलेक्शन जीतना होता है उनको बहुत सारी तो पेमरा में जब तक ये अटोनोमी नहीं आएगी सो पेमरा का फ्रॉम द वेरी बिगनिंग देर फ्यू थिंग्स विच हैव बीन रॉन्ग फॉर इंस्टेंस एंड यू आर इन्वॉल्व आई थिंक इन द फाउंडेशन लेंग ऑफ पेमरा तो व्हाई ये जो आपने अभी बात की है ये उस वक्त क्यों नहीं इस्टेब्लिश की गई और उसी वक्त से स्टार्ट क्यों नहीं हुआ पेमरा का देखिए पेमरा में जब भी कोई नई चीज़ बनती है also chunki there was a military government in par don't forget to usme bahut sari jo stakeholders ki consultations hain wo sari itni zyada hui nahi dekhiye baat ye thi ki there are few things we should have been debated then and debated later on also sabse pehle to ye tha ki aapne ek simple si baat hai ki ek highway hai जिस पे सौ गाड़ियाँ चल सकती हैं अगर आप उसे पाँच सौ गाड़ियाँ डाल दें तो निज़ाम दरम बरहम हो जाएगा सबसे पहली तो चीज़ यह है कि पेमरा ने लाइसेंस का जो इजरा किया उसको किसी क्राइटीरिया के तहत नहीं किया आप ये देखें कि हमारे यहाँ जो केबल ऑपरेटर है उसकी कैपेसिटी ही अस्सी चैनल्स की है मुश्किल से सत्तर तक वो खुश असलूबी से चला सकता है अगर आपने 120 से 130 लाइसेंसेस दे दिए हैं तो आपने जो किया है दैट इज क्रिमिनल नेगलिजेंस वो 50 तो कभी नजर ही नहीं आएंगे सही बात है उससे क्या हो गया कि ये बन गई कि एक केबल ऑपरेटर को अब ये मिल गया कि मैं कौन से 80 चलाऊंगा जिसकी ज्यादा कैरेज फी मिलेगी जिसकी ज्यादा तो सिस्टम जो है और जो प्लस ये होता है कि देखें हर जगह आपको पता होता है कि मीडिया एक कुत होती है तो आप हर एक को इस तरीके से लाइसेंस आप अजरा नहीं करते सो बेसिकली वट दैट डिड वॉज इट चेंज द प्रोफेशन ऑफ मीडिया इन टू अ बिजनेस एंड टूडे इट इज़ नाउ बिकमिंग बिजनेस टू सच एन एक्सटेंट दैट अ लॉर्ड ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव आजकल तो हमारे यहाँ लतीफ़ा ये है कि पी बी ए शुड स्टैंड फॉर पाकिस्तान बिल्डर्स एसोसिएशन नॉट पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन इसलिए कि आप देखें कि इट इज बट इट इज द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ इंटरेस्ट इफ यूर अ बिल्डर या बट 
इट देन इट देन कॉन्वोलूट सा हो लेगा सो सो दीज आर तो चले मैं अपने इस बात पर मैं आपको रोक के ये पूछता हूँ ठीक है हो गया बन गया जिन हालात में बना जो स्टेट ऑफ अफेयर्स थे बन गया करंट टाइम्स आर प्रूफ दैट एनी थिंग एनी डिसीजन कैन बी चेंज इन दिस कंट्री एनी डिसीजन एज लॉन्ग एज द राइट कोर्ट्स कैन कम एंड ओवरटर्न दोज डिसीजन राइट क्या कोर्ट के थ्रू पेमरा का लेट से रिफॉर्म्यूलेशन का एक स्टेप नहीं लिया जा सकता क्योंकि इन इंडिपेंडेंट मीडिया इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट फॉर इन इंडिपेंडेंट थिंकिंग एजुकेटेड जो आपने बात की नेशन की कि एक नेशन स्टेट एजुकेटेड हो उसके लिए एक इंडिपेंडेंट फ्री थिंकिंग मीडिया होना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल तो ये कोर्ट के थ्रू हम दोबारा से एक नया पैमरा नहीं बना सकते देखिए हमने कोर्ट के थ्रू एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट सुप्रीम कोर्ट के थ्रू बना है लेकिन उस पर अमल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है अभी भी जैसे पेमरा के बोर्ड पे एक नुमाइंदा पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन का और एक नुमाइंदा पी एफ यू जे का होना है लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं है इट्स ब्रॉडकास्टर और जर्नलिस्ट एफ यू जे हाँ का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है नहीं है और जो कोर्ट के ऑर्डर के तहत होना है तो अभी उस पर हो रही है बातचीत और इन शह होगा सो वॉट यू आर सेंग इज राइट बट फिर बहुत सारी जो नुआंसेज हैं Uh, वो भी मतलब कोर्ट के लिए उनको कोर्ट uh, जो है देखें बेसिकली एक राइट right और रॉन्ग का फैसला कर लेती है बट कई चीज़ें होती हैं जो एक प्रोफेशन मसन एक केस uh, था हमारा uh, उसमें वी लॉस दैट केस वो केस ये था कि जब रेडियो चैनल्स आए थे उस वक्त इनकी जो बिडिंग हुई थी गवर्नमेंट की बीच में बिडिंग्स दोबारा हुई एंड सम पीपल केम एंड गेव अनरियलिस्टिक कोर्ट्स वो लोगों ने बाद में परफॉर्म भी नहीं किया बट वो एक क्राइटेरिया बन गया कि जब रेडियो के लाइसेंस रिनूअल पे आए तो गवर्नमेंट ने कहा पेमरा ने कहा कि आप वो वाले नए रेट दें जिस पे बिडिंग पीरियड जिस पे बिडिंग हुई थी और उस बिडिंग के पीरियड से अब तक जो है उसकी इंटरेस्ट भी आप लगा के दें That's unrealistic. Now, logically they are right because if someone else is willing to pay for it, so then so should you. Then so should you. And if someone said five years ago, I'll pay this, then five years me inflation will be. बिल्कुल. लेकिन those who are in the industry and those who know, they know that radio is a dying industry. They know that radio के revenues दिन ब दिन गिरते जा रहे हैं. They also know. कि वो जो बिडर से दे वर नॉट जेनुइन रेडियो ऑफ इंडिया दो दे वर बेसिकली पीपल हु केम एंड जस्ट एंड मोस्ट ऑफ देम डिड नॉट ऑनर द कमिटमेंट्स सो अब तो देखें राइट लॉजिकल और राइट और एक्चुअल इसमें एक बड़ी फाइन लाइन है यही चीज टू कट यू ऑफ तो डी में भी हुई है डीटीएच में भी एग्जैक्टली अनबिलीवेबल बिडिंग फाइव पार्टीज आई बिलीव केम इन टू और थ्री वन एट देर इज नो डीटीएच टूडे और इस बात को कितने पांच साल हो गए या तो ये डीटीएच में क्या हुआ था एग्जैक्टली यही हुआ कि पीपल केम इन लेकिन डी टी एच टू माई माइंड आई मे बी रॉन्ग बट डी टी एच जस्ट टू कट यू फॉर दो नो डी टी एच इज डायरेक्ट टू होम सैटेलाइट जो इंस्टेड ऑफ अ केबल कमिंग टू योर हाउस इट्स द सैटेलाइट डिश लगा के आप पता नहीं हजारों चैनल देख सकते हैं और इसकी बिडिंग हाईस्ट बिड आई थिंक कितने फाइव बिलियन रुपीस की थी ऐसी कुछ था सम या सम शहजाद एंटरप्राइजेस और समथिंग अब बात ये है कि उसका जो बिजनेस मॉडल है डजेंट मेक सेंस डीटीएच टी डीटीएच का पाकिस्तान में बिकॉज इसका टाइम गुजर गया है डीटीएच वाज इंट्रोड्यूस्ड वर्ल्ड वाइड अबाउट अ गुड फोर्टी ईयर्स अगो बिल्कुल सही है ठीक है अब जो है इसकी एक वो खत्म हो गई इसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी खत्म हो चुकी है तो यहाँ पे मैंने तो कम से कम इन माई पर्सनल कैपेसिटी लोगों को समझाया था कि जी उसकी अब वायबिलिटी नहीं है <coughs> और जो भी लोग ये समझ के आ रहे हैं कि दिस इज़ वेरी वायबल और ये चलेगा वो हो नहीं पाएगा बट एनी वे देवेंट हैड और हमारे यहाँ ये होता है कि एक बिडिंग में एक लोगों की मसन मुझे याद है किसी ने एक रेडियो के लिए बिड किए थे वन ऑफ द लोकल पार्टीज 
ریڈیکولس سم مطلب انہوں نے غالباً کوئی سیال کوٹ یا کسی ایسے چھوٹے شہر کی جو بڈ دی تھی وہ اس شہر میں آج جو بھی ریونیو ہے وہ اگر آپ سو سال کے ریونیو کر لیں تو وہ نہیں ہے سو ان دیر انتھوزیازم پیپل کم تو اب اس میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ کوئی پروفیشنل باڈی اس کو خود ریگولیٹ کرے اور اگر وہ اس کو خود سمجھے کہ اس کی ایکچوئل گراؤنڈ ریالٹی ہے کیا بٹ یہ پیمرا کا کام ہے نا ایبسلوٹلی ایبسلوٹلی بٹ پیمرا میں دے ہیو بین ٹائمس وین دا ابھی جو کرنٹ لیڈرشپ ہے دے آر ڈوئنگ تھنگس ویری پرگمیٹکلی دے آر ٹیکنگ اسٹیک ہولڈرس کی اوپینینس لے رہے ہیں بٹ دے ویر ٹائم دیٹ پیمرا وین دے ویر اگینسٹ اسٹیک ہولڈرس آئی مین اسٹیک ہولڈرس کو اپنے ایڈورسری سمجھتے تھے یو سی ریگولیٹری اتھارٹی یس اٹ ہیز ٹو کیپ اے ڈسٹینس فرام دوز بٹ دے ہیو ٹو اسٹل کیپ دا ویوز آف آل اسٹیک ہولڈرس رائٹ ٹھیک ہے دے ڈو ناٹ ہیو ٹو فار انسٹنس یہ ریڈیو والی جو میں نے ایگزامپل دی ہے یہ آج سے کچھ سال پہلے جو اس وقت کی لیڈرشپ تھی پیمرا کی دے کوڈ ہیو سالو دس پرابلم دین اینڈ دیئر بٹ دے ڈنٹ اب جو کرنٹ لیڈرشپ ہے دے آر مور انڈرسٹینڈنگ اینڈ دے آر دے مور سمپتھیٹک ٹوورڈس اے دی پوائنٹ آف ویو تو بہت ساری چیزیں جو ابھی کی پیمرا کی لیڈرشپ نے کی ہیں دے آر ویری گڈ فار دی انڈسٹری so they forward looking they'll take time to yeah but they're doing it at least they understand what our issues are what our problems are and they are trying to help us resolve it to jo ek position hoti hai jahan pe aap through dialogue and through consultation ek process pe pahunchte hain the current team is doing it but there were times in the past when it was not done Do you think that we need a digital media regulatory authority or does that fall under PEMRA or we don't need it and that should be completely open and free? Look, in my opinion, regulatory authority or regulation should be on everything, which includes my, many of my colleagues won't agree. But in my opinion, in digital, baby, there should be some kind of a regulation. It so should you, not be... YouTube should be regulated. I'm saying whatever content emanates from our country has to be regulated what would be the parameters for that regulation in your view in my view in my view anything that is indecent obscene against the cultural norms of <clears throat> the people and by that i don't mean a narrow minded this thing but i remember many years ago man ne shuru kiya tha tv asia london mein تو میں ان کی وہاں پہ کسی اتھارٹی سے جب میری بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا یہاں پہ کوئی سنسرشپ نہیں ہونا کرنا ایٹ دیٹ ٹائم تو میں کہا پھر اس نے کہا ایوری تھنگ شوڈ بی ان گڈ ٹیسٹ میں نے کہا بٹ گڈ ٹیسٹ کین مین اینی تھنگ ہاں اس نے نو آئی ایم فریڈ دیٹ اف اینی ون کمز ان ٹو میڈیا ہی شوڈ نو وٹ گڈ ٹیسٹ از بٹ کین یو امیجن تو اگین فریڈم آف اسپیچ اس کی ڈیفینیشن یا ایک اچھی آپ کو بتاؤں ولگیرٹی کی کیا ڈیفینیشن ہے یہ ہماری کئی سیشنز ہو چکے ہیں اس پہ کہ وٹ ڈو یو ڈیفائن ولگیرٹی کیا ہے ہر ایک ہاں بھائی ہر ایک کی نظر میں اس کے دوسرے ایگزیکٹلی آپ کے لیے جو چیز ولگر ہے شاید مجھے نہ لگے بلکہ آپ ہی کے پروگرام آئی تھنک دس سال پرانی بات ہے ٹی وی ون پہ ایک شو آتا تھا بند کھڑکیوں کے پیچھے فار سم پیپل وہ ولگر تھا یس یس لیکن آپ براڈ کاسٹ کر رہے تھے اور اس کے کوئی ریگولیٹری ایشوز نہیں تھے نہیں ہوئے تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اصل میں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری سچویشن بہت سارے ممالک سے ذرا ڈفرینٹ ہے ویدر وی لائک اٹ اور ناٹ وی آر این آئیڈیولوجیکل کنٹری ڈیبیٹیبل بٹ ہے وی آر ان اے ٹف نیبر ہڈ اب یہ آپ کہہ سکتے ہیں ہم نے خود ہی ٹف کر لیا وہ الگ بات ہے وی آر ان اے ٹف نیبر ہڈ ہمارے جو پرابلمس ہیں مثلاً بہت کون سا ملک ہے اس دنیا میں بہت کم ایسے ملک ہوں گے جہاں روزانہ روزانہ کوئی نہ کوئی افسر یا جوان شہید ہو رہا ہے ٹھیک ہے ہمارے یہاں بلوچستان میں اپنی ایشوز ہیں کے پی میں ہمارے اپنی ایشوز ہیں ہمارے نیبرس نے ہمارے یہاں جو جلتی پہ تیل کا کام کیا ہے تو وی آر ناٹ اے ان اے نارمل اسٹیٹ تو یہ پھر ساری چیزیں ریگولیٹ ہونی چاہیے ایک طرح سے بیکاز 
all of these things are creating turmoil in the economy. It's not just a vulgarity issue. It's an issue of um, tolerance also. Religious, so, political, language, ethnic, all of these things. So if digital regulation comes, then what will all of these things be in it? I think it has to be, if it's in digital, then what will happen? So it won't be anything else then? Will TikTok be empty in Pakistan? No, no. میرا یہ خیال ہے کہ میں نے جیسے کہا نا کوئی ڈرکونین نہیں دیکھیں ہر آدمی کو یہ پتہ ہوتی ہے کہ آپ ہیٹ سپیچ ہے اگر آج ایک طبقہ اٹھ کے مذہبی طبقہ ایک دوسرے پہ کچھ بات کرے جو مناسب نہیں ہے تو آئی تھنک اٹ شوڈ بیسیکلی ناٹ بی الاؤڈ اور دیر شوڈ بی سم پیرامیٹر سم ویئر بٹ دا پرابلم از جو لوگ پیرامیٹر ڈیفائن کریں گے کیا وہ نیرو مائنڈیڈ یا وائڈ مائنڈیڈ لوگ ہیں کیا وہ تھاٹ لیڈرشپ میں ار دے ایٹ دا ٹاپ ان کی ان کی تھنکنگ ہے کیا از دیر اے باڈی دا میرا جو سب سے بڑا چاویسی ہم ایک ڈیجیٹل ایجنسی میں بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں تو آئی ہیو مائی بائیس آئی انڈرسٹینڈ دیٹ ٹو ریگولیٹ ڈیجیٹل کانٹینٹ مینس کہ اٹ نیڈز اے لاٹ آف تھاٹ بائی دا رائٹ پیپل and it cannot be a knee jerk reaction because there is all types of content all types ab kis cheez ko regulate karenge theek hai aur kahan tak regulate karenge because we agar baat aa gayi na ki agar vulgarity is one issue there are multiple issues that we face given where we are and our situation aur digital pe har cheez aapko milti hai theek hai aap agar example le le to hamare yahan jo bhi content hai It is nothing compared to the content that Facebook is on Facebook, for instance. Okay? Okay. But there is no way to come to they put a stop that this content can't go. They do have that. Now, the way you do it is not by monitoring everything that is going on. What do you say? What do you say? What do you say? What do you say? یہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ کی علم میں آئے, آپ کی نوٹس میں آئے ایک ایسی چیز, جس میں آپ کو لگتا ہے کہ وہ ہماری قوم کے لیے بحث بحثیت قوم از سم تھنگ نگیٹو دین یو ہیو ٹو ٹیک نوٹس آف اٹ اینڈ ٹو ایکٹ اپون اٹ بٹ یہ یہ کام تو آلریڈی سارے سوشل پلیٹفارمس کر رہے ہیں ان کی کانٹینٹ ماڈریشن ٹیمس ہیں مارکیٹ اسپیسیفک جو بیٹھ کے کانٹینٹ کو مانیٹر کرتی ہیں اور وہ کانٹینٹ دیٹ دے فیل از اگینسٹ دا نارمس اینڈ کلچرل پریکٹس آف دیٹ مارکیٹ وہ اتار دیتی ہیں تو وائی ڈو وی نیڈ این ایڈیشنل ریگولیٹری باڈی نو وی جسٹ نیڈ اے باڈی دیٹ بیسیکلی از ان ٹچ ود دیم اینڈ بیسیکلی is for instance mere channel pe agar kuch chal jata hai for, for instance right maine hamare yahan bhi ek committee wo dekhti hai do committee ne kaha hai samjha ye theek hai wo chal gaya to aap ye keh rahe hain corresponding committee honi chahiye unki moderation let's say or compliance or governance teams ki ji ke but okay see basically to there has to be i cannot but it's not an enforcing body then it's no, a more no. of a communication body it's a communication body it's also A, a steering committee kind of a thing which can tell you for instance aapko main bata raha hu ki agar humne chalaya tha band khidkiyon ke piche for instance us pe kuch logon ka ye reaction tha so i think that pemra should have said yaar aapne ye chalaya theek hai but please be informed that a lot of people were this, not huh? were not happy with this right. so in the future will you please avoid theek hai so that would not be anything enforce enforcement بٹ دیٹ ووڈ بی اے گڈ گائیڈنس اور بہت سی جگہوں پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز کرتے ہیں دین یو ڈونٹ ریئلائز کہ اس کا امپیکٹ کیا ہے ابھی میں نے کوئی ایک پوسٹ کیا تھا اینڈ اے فرینڈ آف مائنڈ کال بی اینڈ اس ٹائر ڈو یو انڈرسٹینڈ کہ آپ نے یہ پوسٹ کیا تھا آئی نو دیٹ یو ڈین مین ویلڈ بٹ ہمارے یہاں ٹالرنس لیول بہت کم ہے تو آپ کی اس پوسٹ سے لوگ یہ مطلب بھی نکال سکتے ہیں اینڈ آئی امیڈیٹلی ریٹریکٹیڈ اٹ بیکاز ایٹ ٹائم یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ رائٹ کہ دوسرا کس نظر سے دیکھ رہا ہے تو یہ پھر ایک طرح سے ڈیجیٹل میڈیا اسٹیئرنگ باڈی ہو گئی یس ریگولیٹر اور انفورسر تو نہیں ہے نہیں انفورسر نہیں ہو لیکن وہ ڈیفینیٹلی ہو کہ وہ اس کی ایک اسٹیئرنگ باڈی ہو ایک ایڈوائز ایک ایک گائیڈنس آپ سمجھ لیں گائیڈنس کاؤنسل جیسے آپ کہتے ہیں اس ٹائپ کی ہو تاکہ اگر کوئی چیز کہیں جا رہی ہو تو آدمی کوئی بٹ آبویسلی اے سین مائنڈ اے سین مائنڈ ناٹ جس کے سم بڈی سینس کیا رہے آپ نے لگایا مجھے مزہ نہیں آیا اتار دیں اب یہ سب سے مشکل کام اب آپ نے کہہ دیا نا یہ سین مائنڈ کہاں سے ملے گا تو وہ سین سین مائنڈ ہی کی تو تلاش رہے گی ہمیشہ 
और अगर अगर जो इसको मैं एक और चीज़ से जोड़ता हूँ आपने कहा कि अगर एक स्टीयरिंग बॉडी होती फॉर एग्जांपल योर फ्रेंड सेट के ये पोस्ट लगाया है इसके जू मायने हैं और यू नो पीपल माइट परसीव इट दिस वे इयर्स अगो यू हैड ए एंकर पर्सन ऑन वन ऑफ योर चैनल्स दैट वॉज एक्सट्रीमली कॉन्ट्रोवर्शल दैट अ लॉट ऑफ योर फ्रेंड्स ऑल्सो कॉल्ड यू एंड सेट की आर दिस गाय इज क्रिएटिंग फिक्शन एंड स्प्रेडिंग फिक्शन हा how would that work why would you allow that and what were there any repercussions of having someone like that on tv on your channel after so many years in hindsight i think it was a bad decision on my part um what actually happened was that when the person came and i interviewed him and i met with him i thought that he is receiving some knowledge which is credible and that's what he made me believe when he did come out with some stories i did have a talk with him and i did tell him that uh what he should refrain from that unless in fact one of the stories that he did on somebody i knew I told him, and he waited till I was on a flight to New York, and he knew it. And that night, he broke the story, where he knew that it would be. So, in hindsight, I think it was a bad decision on my part, and uh, it went as time went on. Then I got to see that the sources that he used to cite were false, were fabricated. And now. any journalist you if he citing you a source or a let's say a direction of the source you don't go and say okay now tell me exactly that's because that's his prerogative but i i personally think that as i saw it over time uh, i figured that um, a lot of what he said didn't have evidence backing it clear evidence backing it but why did it take so long to take a call agar is tarah ka let's say and this is for anyone in business yeah 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 like let's say if i have someone on my team who i am struggling with and i am questioning you know what is the right amount of time that you should give to take that call because in this case the call took a little bit longer right no in this case also in the beginning he came out with things which did not impact for instance he did a program called the end of time again that was a lot of but it didn't hurt anybody right ठीक and his popularity based was was very very high so when he gave his his analysis ठीक है that was all right i can i can have an analysis of the future of this country it can be white it can be black it can sure. be gray but when it came to hitting at people for whatever ends and means that was i think where where one started getting it and the other thing is that perhaps it is our system perhaps it's the way we do business that there are very few people who just you know take this so you say you try and address the situation you try and talk to the person and say yeah we moderate and the person says ha you know and no actually have the so it took time uh in between it would have happened earlier had in between he not been in jail i think perhaps it would have been it would have happened but then given that situation one again waited so i think that it took a f- bit longer but in hindsight i totally totally say that we made a wrong decision what how how did that impact you, you got a lot of ratings for that ye to hai the eyeballs to bahut mili yeah. but let's say fast forward 6 years 7 years kitne saal ho gaye is baat ko aaj uska impact kya hua hai kyunki aksar impact baad mein nazar aata hai देखिए इम्पैक्ट उसका जो हुआ है वो मेरे ख्याल से ऑर्गेनाइजेशन पे तो यूँ हुआ है कि उसके बाद वी वेर वेरी केयरफुल अबाउट वट पीपल वर सेंग एंड वी वुड इफ एनी थिंग वट स्टार्ट गोइंग एनी वे वुड वी नो स्टॉप इट सो वी बिकेम अ बिट मोर एज एन ऑर्गेनाइजेशन एज एन इंडिविजुअल इट हैज अफेक्टेड मी इन द सेंस दैट आई थिंक आई थाट दैट that affected my own thinking and it it made me feel that people are very vulnerable to media 
and any accusations which are made unless the person has an equal opportunity to defend it uh it becomes one unfair and this became uh, obvious in another case where we had a politician who filed a defamation and very frankly i personally did apologize to him because the guy did go to shahid masood's office and say give me a chance to come on your show and <clears throat> refute you which he didn't give which was not fair by any any sense of justice main agar aapke khilaf bhi baat ki i should have the guts to put you there say acha batai absolutely batayin. which he didn't that was the fag end of shahid masood's hmm. day after hmm. but <clears throat> i personally think that uh, that uh, was something that i thought that one should exercise as much ke shuru mein jaise ek norm hota hai journalistic norm hota hai ke mujhe aapke khilaf khabar aayi to main aapko phone karke ya aapse kahun ki ji ye khabar aayi hai do you have anything to say and if you say no it's false wagaira 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 then i have a right to yes give you an opportunity so i think that hamare yahan maybe in the broadcast industry this bit has been uh, overlooked do you want to stay in the broadcast industry no why because i personally think that uh, um the the whole environment uh, it is good for people who people like me at my stage of life i think i've done a lot of things in life i'm i've done successfully i've launched the first ever private television network in the country ntm i brought in the first multinational agencies to this country in uh, advertising and media buying i have done the national seva raffle the only state lottery in this country i have done the safe games i have done so i think it's now time to sit back uh, maybe write a book maybe teach maybe sit back and just enjoy life enjoy the ride uh, right So this is uh, the fast track. I am I doesn't attract me anymore. And I'm glad you brought up the thing about the agencies because I was going to come to that. Interflow, you have started. Ki uh, Mindshare Group, Pam, unko aap leke aaye. मतलब you have been an agency guy from the beginning, ठीक है? और you did the agency thing. फिर NTM आया, फिर उसके बाद Saver Rafal आया. ये जो agency life से आप हट के बाकी सारी चीजों में जब गए वॉट वॉज द थिंकिंग एट दैट पॉइंट इन टाइम वॉट मेड यू ब्रांच आउट इन टू सो मेनी अदर थिंग्स दैट यू आर नाउ से अच्छा मे बी आई वॉन्ट टू कटेल दैट देखें एजेंसी थिंग इज अ बेसिकली अ गेम ऑफ आइडियाज एंड आई थॉट दैट वेन यू हैव आइडियाज तो एक एजेंसी में जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपके जहन में ही होता है उस वक्त देर वॉज ओनली वन पाकिस्तान टेलीविजन इन दिस कंट्री ठीक है एंड यू थॉट के आर दे शुड बी समथिंग फ्रेश दे शुड बी समथिंग न्यू एंड वेन यू गॉट दैट अपॉर्चुनिटी यू सेट के आर दिस विल लिबरेट सो इट वॉज अगेन पार्ट ऑफ दैट क्रिएटिविटी के प्रोसेस के आर वी कैन डू समथिंग विद दिस एंड डेट अस डू समथिंग लाइक वाइज जब सेवर राइफल हुआ था तो अगेन इट वॉज समथिंग यू नो लाइक it was a national this thing it was a it's a huge so it was again something which was again the realm my for my realm it was creativity in marketing both of them were creativity in marketing creativity in marketing and so as it grew and again then many years later came radio and then tv channels and everything so everything that i tried to do at that stage was related and then of course comes the process of diversification and people tell you all your eggs in one media basket mm. uh but the thing that always did urge me on for instance when i brought ogilvy into pakistan uh, we were ogilvy affiliates as interflow but i thought ke ogilvy jab aayegi aur wo unki apni equity hogi aur stake hogi to wo level of jo jo quality or level of knowledge hai usme bahut izafa hua jo hua mm because the pakistan advertising industry mein there was a sea change isi tarike se jab hum group m ko lekar aaye the to hamari yahi thinking thi ki agar wo aayenge they will bring the latest practices latest knowledge latest technology to wo bhi hua to <coughs> everything which brought about a change always excited me so we did these then we i tried quite a few ventures humne pyramid productions banayi thi jis zamane mein pakistan mein 
प्रोडक्शन की क्वालिटी बहुत कम होती थी हमने पिरामिड के थ्रू कोशिश की कि वो एक नए लेवल पे हम उसको लेकर जाएं ये पेप्सी और बैटल ऑफ द बैंड और ये सारी चीज़ें हमने पिरामिड से ही शुरू की थी पिरामिड में आप अगर रॉयल हयात को ले लें या आप हमारे स्ट्रिंग्स का थे या एहतम जितने म्यूज़िक के लीडिंग नेम्स हैं बाई द ग्रेस ऑफ गॉड वो मुंसलिक रहे हैं पिरामिड के साथ किसी ना किसी स्टेज पे सो एवरी वेयर इट वॉज ट्राइंग टू अपग्रेड आइदर द क्वालिटी और ट्राइंग टू डू समथिंग न्यू सो दैट इज वट कैप्ट गोइंग फ्राम वन ऑर्गेनाइजेशन फिर हमने टी वी एशिया बनाया वी स्टार्ट चैनल इन लंडन वो हमने इंडो पाक बेसिकली एक ये किया था कि वो सब कॉन्टिनेंटल चैनल किया था एक ज़माने में हमने नाड्रा के लिए एक प्रोजेक्ट किया था फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी इसके लिए आइडेंटिटी कार्ड फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी सो वी कैप्ट ऑन टेकिंग दिस चैलेंजेस एंड लाइफ एंड ऑन बट मैं कह रहा हूँ ना आई फील दैट आई डन लॉट सो टाइम टू रिलैक्स अ बिट एंड विच वन ऑफ दीज फेवरेट सॉरी विच वन ऑफ दीज प्रोजेक्ट वॉज योर फेवरेट आउट ऑफ एवरी थिंग यू डन आउट ऑफ एवरी थिंग आई डन my favorite project has been interflow acha so you're a creative at heart i'm a creative at heart i'm still i still think that everything is uh, is uh, based on <coughs> ideas and and let me try and bring something uh, on that you may have maybe planned to ask me later but let me bring it advertising ki bhi agar evolution hui to pehle ek advertising agency hoti thi jo sara kaam karti thi aise hi फिर क्लाइंट ने उसको बाइफरकेट करना शुरू कर दिया कि जी मेरी मीडिया के लिए एक मीडिया एजेंसी होगी मेरे डिजिटल के लिए एक डिजिटल एजेंसी होगी मेरी आउटडोर्स के लिए एक आउटडोर एजेंसी होगी तो एक दिन आई वाज सिटिंग और अब ई कॉमर्स के लिए ई कॉमर्स एजेंसी आ गई तो एक दिन मैं बैठा हुआ था इन न्यूयॉर्क तो ओगिलवी के उस वक्त चेयरमैन थे मेरे दोस्त हैं माइल रियांग तो माइल से मुझे कहा गया तायर आम डी इज वेरी बिजी बिकॉज वी आर नाउ हैविंग ओगिल बी डिजिटल पे हम बड़ा काम कर रहे हैं और ये वो मैं कह यार भाई आई यू इन्वेस्टिंग ऑन ओगिल बी डिजिटल तो कहने लगे नहीं हम लोगों को बताना चाहते हैं कि हमारी डिजिटल केपेबिलिटीज है मैं कह बट आंट यू एक्चुअली कन्फेसिंग दैट द रेस्ट ऑफ ओगिल वी इज नॉट डिजिटल मैं मैं समझाता हूँ आजकल हर आदमी से कहते हैं आप जॉब इंटरव्यू लेते हैं कहते हैं आई यू डिजिटल सावी और वो कहता नहीं तो आप कहते हैं थैंक यू वेरी मच तो आपने अगर ओगिलवी डिजिटल अलहदा है तो इसका मतलब रेस्ट ऑफ ओगिलवी इज नॉन डिजिटल तो ही एक्चुअली अंडरस्टोड मैंने कहा द होल थिंग इज कि क्रिएटिव में आप क्या होता है कि आप एक क्रिएटिव आइडिया होता है तो आप उसकी टेलीविजन कमर्शियल बनाते हैं वो एक मीडियम है आप उसका रेडियो कमर्शियल बनाते हैं एक प्रिंट आप उसका एक डिजिटल वर्जन बनाते हैं लेकिन क्रिएटिव आइडिया इज अ क्रिएटिव आइडिया दैट रिमेंस द सेम सो ऑल यू आर डूइंग इट बाय कॉलिंग वन थिंग डिजिटल यू आर टेकिंग अवे फ्रॉम द रेस्ट बिकॉज द होल थिंग दैट यू आर डूइंग एक्चुअली यूर सॉल्विंग अ बिजनेस प्रॉब्लम एक्चुअली यू आर सॉल्विंग ए बिजनेस प्रॉब्लम थ्रू कम्युनिकेशन थ्रू कम्युनिकेशन एंड इट डिपेंड्स के वेयर इन द मार्केटिंग फनल यूर सॉल्विंग या तो आप ऊपर अवेयरनेस पे सॉल्व कर रहे हैं या कंसिडरेशन पे या कन्वर्जन पे अब सोल्यूशन मीडिया कौन सा आप यूज कर रहे हैं उस सोल्यूशन के लिए तो इन दी एंड इट सिल दिग आइडिया दैट यू हैव कि ये मेरा आइडिया है ये लोगों तक पहुंचेगा बिकॉज दैट आइडिया विल देन ट्रांसलेट इन टू योर कमिंग टू द डिस्क्रिमिनेशन सेट एंड देन यूर कमिंग टू द फाइनल परचेज बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज द पावर ऑफ द आइडिया राइट दी प्लेटफॉर्म कैन बी डिफरेंट इट कैन बी अ डिजिटल प्लेटफॉर्म इट कैन बी कन्वेंशनल प्लेटफॉर्म इट कैन बी एनी थिंग बट can is, we can we move that thinking today and say it's the power of the solution because it's not it's no longer just an idea anymore matlab typically as as a marketer as an agency you're solving a client's business problem theek hai at the end of the day pepsi has a business problem what is the problem they have a competitor that is constantly trying to steal market share and they need to be top of mind awareness top of mind awareness ko solve karne ke liye there are multiple mediums to use and there are multiple ways to use those mediums 
right? And similarly, Coke has the exact same problem. I'll give you an example. Literally, just yesterday, Coca-Cola launched um, a, I want to call it a tool, a website. Basically, it's an AI tool that helps you make your Christmas and holiday cards by entering your mid-journey or just uh, in chat GPT, you enter your prompts. Prompts dal ke aap Christmas cards, wedding, apna, uh, holiday cards bana sakte hain, Coca-Cola branded. Now, is, iska koi, itna koi fayda nahi, isse Coke nahi bikhega, lekin is story se, jitni unko earned media mili hai, has brought Coke top of mind again. Right? Ab ye ek business problem solve kar diya. To kya is it no longer a matter of idea, it's now of solving a business problem because the mediums have increased. Hmm. But it was the idea. आप अभी भी देखें आपने जो बात की वो idea है ना कि आप ये prompt करेंगे और एक Christmas card बनेगा ये तो idea है ये idea है ठीक है ये idea जो है इसके बाद sorry इसके execution के तरीके बने ना hmm. idea तो वही था idea ये है कि आपने ये करना है इससे आपको ये होगा और इससे ये होगा तो it boils again down to the idea कि what is your idea I mean कई सारे प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट ही बेस्ड होते हैं ऑन एन आइडिया के एक ने किसी ने कहा कि नो लाइ नो एनिमल टेस्टिंग उस पर उन्होंने पूरा ब्रांड बना दिया सही है किसी ने कोई ब्रांड बना दिया अपने सेंटिमेंट्स पे किसी ने ब्रांड बनाया कर फंक्शनैलिटी पे बट जो भी होता है एट द एंड ऑफ द डे वो एक आइडिया होती है फिर इसको एक्सिक्यूशन आप एक्सिक्यूशन उसको डिजिटली करें आप उसके एक्सिक्यूशन जैसे भी करें लेकिन at the core of it there should be an idea and at times the idea can be very abstract at time masan aapko main bataun kaise modi ki re-election campaign mein uske liye ek line ki scene likhi thi and that was an idea achhe din aayenge it's a very vague but wo chand alfaz mein unhone jo keh diya jo kehna chahte hain theek hai तो इसी तरीके से जब आप कोई भी आइडिया लेके आते हैं फिर उसकी एक्सिक्यूशन आप एक्टिवेशन से कर सकते हैं आप उसको ट्रेडिशनल मीडिया से कर सकते हैं आप उसको डिजिटल से हाँ डिजिटल के लिए ऑब्वियसली बिकॉज डिजिटल स्पेस में शेल्फ लाइफ बहुत कम है तो इट हैज़ टू बी कॉन्स्टेंटली री एनफोर्स सेवेंटी टू आवर्स तो डू यू थिंक फिर इसका मतलब बेस्ड ऑन वॉट योर से There is no room or space for a digital agency as it exists today. जो आज जो digital agencies हैं social media पर काम करती हैं influencer पर because अगर आप कह रहे हैं कि core of the business for the agency is the idea, तो idea generating agencies तो वो creative और the Ogilvy's and the Sachis of the that world. That is what is wrong. क्योंकि अभी तो separation है ना? नहीं नहीं देखें अब उन्होंने क्या कर दिया है कि उन्होंने digital agency को बना दिया execution agency. They shouldn't be execution agency. They should also be the idea agency. बिकॉज देखें बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स को देखकर आइडिया टेलर होते हैं मसलन हर मल्टीनेशनल को ये पता है कि टी वी सी कैसे बनती है उनका एक मैनुअल होता है बाकायदा उसमें ये ब्रीफ होता है फिर ये होता है फिर एक प्री प्रोडक्शन मीटिंग होती है एक पोस्ट प्रोडक्शन मीटिंग पूरा एक डिजिटल में अब तक वो मैनुअल्स बना नहीं पाए हैं सो दे आर स्किडिंग ऑन डिफरेंट थिंग वो भी बना लेंगे मैनुअल सो अगेन ये होता है कि एक आइडिया है जो आपको मसलन प्रिंट में मेरे पास एक आइडिया है वो प्रिंट में काम करेगा मे बी डजन वर्क ऑन टेलीविजन बट दैट आइडिया कांट बी किल्ड बिकॉज इट कैन वर्क ऑन वन मीडिया और नॉट दर नहीं तो देन अगर लेट से दी आइडिया केम फ्रॉम अ क्रिएटिव एजेंसी कि यार ये एक आइडिया है हाउ हु डिसाइड कि ये किस डायरेक्शन किस मीडिया आउटलेट के थ्रू हमने ये आइडिया डिसमिनेट करना है बिकॉज इफ इट वर्क इन प्रिंट डजन वर्क इन डिजिटल तो वो सेंट्रलाइज्ड वेयर शुड दैट रिजाइड सो दैट इज वेयर माय थियरी एक्चुअली इज एंड आई टॉक टू अ लॉट ऑफ माय क्लाइंट्स एक जमाने में जैसे पेप्सी हमारा क्लाइंट है इंटरफ्लो का तो आइडिया हमारे यहाँ से ओरिजिनेट होता था हम लोग बैठ के डिसाइड करते थे कि इसको किस मीडियम पे कैसे कैसे एक्सिक्यूट होना चाहिए था किस मीडिया पर जाना चाहिए और क्या इसका इसको कैसे इवेलुएट किया जाए तो जब वो क्लाइंट आता था तो एक कमरे में मुख्तलिफ लोग बैठे होते थे हम सब ब्रेन स्ट्रॉन्ग करते थे अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स आर नाउ रियलाइजिंग दैट वाज अ बेटर मेथड ऑफ डूइंग इट 
बिकॉज आज क्या हो गया है कि आपकी क्रिएटिव एजेंसी आइसोलेशन में आइडिया डेवलप कर रही है ऐसे ही है ठीक है आपकी मीडिया एजेंसी हर एक का अपना इंटरेस्ट भी है क्रिएटिव चाहिए ऐड हम प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे पैसे ऐड बनाने में बन जाए बनाने में बन जाए मीडिया वाला कहेगा मेरे फलाने चैनल पे चले जहाँ से मुझे ज्यादा कमीशन मिलेगा बड़ा डिस्काउंट मिलेगा अच्छा उस आउटडोर वाला जो है वो इसमें होगा कि यार ये आप जो आइडिया कर रहे हैं या ये छोड़ें ये ये इसको यूँ कर लेते हैं एक्टिवेशन एजेंसी उनको दूसरी कहानी भी ले जाती है सो डिजिटल वाले का फायदा कोई फायदा नहीं है क्योंकि फेसबुक और गूगल कोई बल्क डिस्काउंट नहीं है और रेट नुकसान में और रेट्स और रेट्स भी बहुत कम है और रेट्स भी कम है सो ये जो चीज हुई है अ लॉट ऑफ नाउ बिग कंपनीज आर रियलाइजिंग कि पहले क्या होता था उनका एक मार्केटिंग या ब्रांड का एक आदमी होता था और वो आके एजेंसी में बैठता था एजेंसी के लोग आके उसको बैठते थे सो ही कुड टेक हिज कॉल्स अब वो गरीब ब्रांड मैनेजर वो क्रिएटिव एजेंसी से एक राग सुनता है फिर मीडिया एजेंसी से एक और राग सुनता है फिर डिजिटल एजेंसी से एक और कहानी सुनता है फिर वो रिसर्च एजेंसी से एक और कहानी सुनता है फिर वो अब वो क्या हो गया है कि ही इस तक बिटवीन टेन स्पेशलिस्ट हु आर ड्राइविंग इन डिफरेंट डायरेक्शन मीन के एक मार्केटिंग कंसल्टिंग एजेंसी का रोल पैदा हो गया है एक तरह से दैट शुड बी द ब्रिज बिटवीन अ ब्रांड अ सी एम ओ एंड एजेंसी सर इट्स लाइक दिस आपका एक जी पी होता है आपको बीमारी होती है आप उसका जाते हैं राइट right. अगर वो देखता है टेस्ट के बाद वो कहता है यार वो फलाने स्पेशलिस्ट के पास जाओ तुम्हें ये प्रॉब्लम है इट मेक्स सेंस राइट यू कैन नॉट गो टू अ स्पेशलिस्ट एवरी टाइम कि मेरे यहाँ पे थोड़ा सा सर में यहाँ दर्द हुआ मैं कहूँ क्या मैं न्यूरो के पास चला जाऊँ ठीक है तो इट मेक्स सेंस इन एवरी विच वे कि आपके पास एक जीपी होना चाहिए हु शुड बी अ कॉम्पिटेंट पर्सन कि आप जब उसके पास जाएँ आपको पता है यार नजरा जुकाम खांसी वगैरह ये तो और मेरी ओवरऑल वेलबींग का ये ख्याल रख सकता है लेकिन लेकिन क्या पेशेंट इन दिस केस द सी एम ओ एंड ब्रांड टीम उस जी को बिकॉज द जी पी नाउ यूर सेम क्योंकि अभी तो वो स्पेशलिस्ट के पास जा रहे हैं ना पांच स्पेशलिस्ट के पास डायरेक्ट जा रहे हैं अब आप कह रहे हैं कि एक लेयर और एड कर दो एक कॉम्पनसेशन और एड कर दो मेक योर इंटायर प्लान मोर एक्सपेंसिव नहीं इनफैक्ट वो लेयर तो उन्होंने मार्जिनलाइज की जी पी उनकी थी एड एजेंसी जी पी थी वो एड एजेंसी एड एजेंसी ही थी उसकी जी पी उसको मार्जिनलाइज कर दिया उसको मार्जिनलाइज करके डायरेक्ट उन्होंने स्पेशलिस्ट से भी रबते शुरू कर दिए ठीक है आपके पास एक जीपी था जो आपको या तो उसके पास अपने स्पेशलिस्ट थे इन एक्सेस ही या फिर रेफर कर देता था मसलन अगर कोई क्लाइंट आता था मेरे पास उसने रिसर्च अगर करानी होती थी तो मैं कहता था यार फलानी कंपनी से करा लो या फलानी से करा लो मैं खुद मेरी में कैपेबिलिटी नहीं है बट वट वी यूज टू डू वॉज टू सिट डाउन विद दैम टू वर्क आउट द होल रिसर्च क्वेश्चन एंड यू नो रिसर्च ब्रीफ Then sit down with them because फिर research का जो डेटा था उसको एनालाइज करना तो द जी पी वॉज पार्ट ऑफ एवरी प्रोसेस बट द जी पी वॉज नॉट द स्पेशलिस्ट इट मैनी फील्ड सो वट देव डन इज देव मार्जिनलाइज जी पी सो उन्होंने जी पी से कहा गया तुम खांसी बुखार के डॉक्टर हो तुम तो यहाँ रहो सॉरी और बाकी स्पेशलिस्ट हो डायरेक्ट क्या ये प्रॉब्लम सिर्फ हमारे पाकिस्तान में या डू सी इट एवरी वर्ड Everywhere. In all everywhere, markets, everywhere they are now facing the same situation. They are now a lot of people who are supporting the idea of the traditional agency, and they are trying to go back. For instance, उसके एक मिसाल में आपको बताऊँ कि अब बहुत सारी कंपनियाँ जो हैं वो बड़े-बड़े communications group के साथ overall deal कर रही हैं. यानी creative भी हम आप कर सकेंगे, media भी आप कर सकेंगे. If they were believers in specialization. तो यहां क्यों वापस आए अभी कोका कोला है कोका कोला ने डब्ल्यू से डील की है तो डील कवर करती है डिजिटल को भी कवर करती है ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग को भी कवर करती है मीडिया को भी कवर करती है इसका मतलब है कि उनकी समझ में तो ये आ गया है कि पूरी चीज एक जगह रखो एक जगह और वो मेन हाउस में जो स्पेशलिस्ट हैं वो आपको बेसिकली उन्होंने कहा कि एक हॉस्पिटल जाओ उस हॉस्पिटल में सारे स्पेशलिस्ट बैठे हुए विच will bring it back to where we started from will will be an agency abhi kya ho gaya humne naam diya na wpp wpp ke niche mukhtalif agencies hain mukhtalif hain mukhtalif hain 
तो पहले क्या होता था डब्ल्यू पी पी की जगह उसका नाम होता था ओगिलवी या जे वॉल्टर थॉमसन नहीं बट डब्ल्यू पी पी विथ ऑल ऑफ दी एक्विजिशन दैट हैपन इन द लास्ट ट्वेंटी ईयर्स डब्ल्यू पी पी इट्स एक्चुअली वट इट स्टैंड फॉर इफ आई रिकॉल करेक्टली इट्स द वॉटर प्रोडक्ट्स कंपनी वायर एंड प्लास्टिक समथिंग वायर एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट्स it's it's got nothing to do with advertising nee, it's nee, it's a holding company sari agencies isme wo shelf company is a shell company company a shell and bahut sari companies khareed ke ye ek bana liya lekin lekin idea to wahi hua na agar aap pehle to ye hota tha aapne agency li koi wpp ki li koi aapne dusri groups ki publicist ki kisi le li omni company le li ab us pe aa gaye hain ki nahi yaar ek ho behtar hoga they will realize कि ये जो है ना अब स्लोली क्या हो रहा है ग्रुप एम जो होती है वो उनकी भी एक डिवीजन है जो थोड़ा बहुत क्रिएटिव भी पिच करना चाहती है एजेंसी जो होती है उसकी एक डिवीजन होती है जो थोड़ी बहुत डिजिटल भी पिच करना चाहती है तो ये ओवरलैपिंग भी तो काफी सारी है सो इट्स इट आई थिंक विल कम बैक इन द एंड सम कंपनी विल कम एंड से लुक वी आर नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड we are this group we sit in this headquarter we have got all these specialists here and this is rgb hmm and we'll back to that concept hum log bhi jab agency hum chalate the hamare ek hota tha media manager jo hmm. media ko dekhta tha ek production manager hota jo production wagera ko dekhta tha ek falana manager creative manager client service manager hote the they were specialists hmm true isme ek aur cheez that question that comes to mind is जो आज का लेट्स ए सी एम ओ है एनी वन रनिंग ए मार्केटिंग फंक्शन टूडे लेट से देर इन दिड फोर्टीज मिड फिफ्टीज फोर्टी फाइव टू फिफ्टी फाइव एज रेंज देव ग्रोन अप सींग ऑल द मीडियम्स उनके घर मतलब बचपन में प्रिंट आता था फिर टी वी उनके सामने वन चैनल टू मल्टीपल चैनल्स उन्हीं के सामने हुआ फिर रेडियो भी उन्हीं के सामने आया और अब डिजिटल के पिछले पाँच सात साल में जो हुआ है बट दे आर not necessarily necessarily specialists in any one medium because all the mediums developed in front of them and i'm talking specifically about our market are they less equipped to deal with the challenges of the future because they don't know each medium in depth or are they better off because you know they know a little bit about everything because right now one of the things that we find is CMOs are not as well versed in digital. ठीक है, the execution उन्हें कभी digital की देखी नहीं है, campaigns कैसे चलती हैं, optimizations कैसी होती हैं, and so it's very difficult explaining to them how long it takes to run, optimize, execute, and deliver results in a campaign, right? And I'm sorry, I'll come back. So there's uh, CMOs who have not seen that, and so they're having a difficult time understanding कि भाई campaigns कितना time लगता है. do you think and, and the people executing that are experts and they're 10 years or 15 years or 20 years younger because they are digital natives so is there a disbalance that you see that today the decision maker of where the money should go is not as well versed as that person who is executing on behalf of that decision maker with any new thing there's a resistance and the resistance is not because of uh, any inherent opposition but आज बहुत सारे सी एम ओज उनकी समझ में अब तक डिजिटल खुद नहीं आई है <coughs> ये ऐसी बात थी कि जब शुरू में टेलीविज़न आया था पाकिस्तान में तो बहुत सारे मार्केटिंग के लोग चूंकि वो समझते नहीं थे कि इश्तहार बनता क्या है गिफ्ट की क्या है उस वक्त इट वॉज़ फाइव हंड्रेड रुपीज़ अ मिनट ऑन नेशनल टेलीविज़न तो एनी सी एम ओ शुड हैव जम्प एट इट फाइव हंड्रेड रुपीज़ अट अट दैट्स फ्री या और आज एवरेज कितना है आज तो ढाई लाख तीन लाख और उस वक्त एक ही चैनल था माइंड यू अब तो एक सौ है तो यानी सब लोग सब लोग एक ही चीज देखते मोनोपली टोटल मोनोपली तो ये तो फ्री हुआ फ्री हुआ इसी तरह डिजिटल का भी यही हाल है फ्री था फेसबुक एक तरह से तो लेकिन चूंकि वो लोग समझ नहीं पाए थे तो लिहाजा लीवर और इस टाइप की कंपनियों ने और फिर उसके बाद कुछ लोकल ने रियलाइज किया बट मोस्ट पीपल डेंट रियलाइज के क्या है बिकॉज उनके लिए समझ नहीं आता था कि टीवी कमर्शियल बनता कैसा है क्या नहीं वो आदि थे कि यार एक इश्तहार दे दो अखबार में वो आदि थे कि पैम्फलेट बांटो वो आदि थे कि बिलबोर्ड बना लो ठीक है तो नॉट दैट दे हैड एनीथिंग अगेंस्ट इट बट दे डिट नो इट डिजिटल के साथ भी यही है कि हमारे जो अक्सर सी हैं उनको खुद नहीं पता और जिन्होंने थोड़े बहुत सीखने की कोशिश की है उन्होंने 
اس پہ اتنا عبور نہیں حاصل کیا ٹھیک ہے اور ایک سمپل سی بات ہے کہ آج میرا پانچ سال کا جو گرینڈ سن ہے اس کی چیزوں کی جو گراسپ ہے از مچ کوکر دین می اٹ از بیکاز ہی از ایکسپوز ٹو سو مچ وچ ایٹ ہز ایج آئی واز نیور ایکسپوز ٹو تو اسی طریقے سے جو آپ کا ینگر جنریشن ہے ان کی بیکاز وہ پیدا اس کے ساتھ ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو ان کو ڈے ون سے سمجھ ہے ڈیجیٹل کی ایک سمجھ ہے ان کی انوائرمنٹ ہی ڈفرینٹ ہے تو دس از اے جنریشن تھنگ یہ ہر جنریشن کے ساتھ ہوتا ہے جب ٹی وی آیا تھا ہاؤ لانگ ڈیڈ اٹ ٹیک فار دیٹ ٹرانزیکشن کہ ان کو آہستہ آہستہ سمجھنے آنے لگا ان کو ٹائم کتنا لگا تقریباً پانچ چھ سال جو اس میں لگ رہا ہے شوڈ دس بی فاسٹر کیونکہ انفارمیشن زیادہ ہے اب دیکھیں ٹی وی میں بھی پانچ چھ سال میں لوگوں کی عقل میں آیا ہے لیکن اٹ واز اراؤنڈ مے بی ٹین ایئرز ون پیپل ریئلی فگر دا پاور اس میں بھی میں آپ کو مزیدار بات بتاؤں کہ پی ٹی وی میں اس وقت کے پرائم ٹائم پہ ایک گھنٹے کا جو پلے ہوتا تھا وہ کہتے تھے صرف تین اسپانسر ہوں گے سو کین یو امیجن کہ تین اسپانسر اس پہ تو آگ لگنی چاہیے تھی پوری قوم آٹھ سے نو بجے ایک ٹاپ پلے دیکھ رہی ہے اس کے اندر صرف تین اشتہار چلیں گے انبلیویبل اس پہ تو دیر شوڈ بین بیڈنگ رائٹس یس اس پہ ہم لوگ میں نے پھر ان سے جب انٹر فلو قائم ہوئی ایٹی تھری میں تب میں نے جا کے ان سے کہا یار یہ پانچ کرو کم سے کم یا پھر اس کا بڑھاؤ یار یو کین ناٹ لمیٹیڈ اٹس ناٹ فیئر ہاؤ کین یو لمیٹیڈ اینڈ دیٹ اے چوائس کہ کون سے ٹین آئیں گے سو ٹائم لگتا ہے آئی تھنک دیٹ دی نیکسٹ جنریشن دیٹ ول کم دیٹ ول بی دا جنریشن ہو ول انڈرسٹینڈ بیکاز دے ول آلسو ہیو گرون اپ وتھ سو دے ول بی دی پیپل ہو ول میک دا بیسک چینج ہاؤ کین وی ایکسیلریٹ دا نالج آف دس ایگزٹنگ جنریشن فار دا نیکسٹ تھری ایئرس آئی تھنک دیٹ اٹ ہیز ٹو بی تھرو تھرو بیسکلی ایڈوکیٹنگ دیم does it need to come from them their company or from the agency i think it has to come through them through their ceos because what will happen is that the ceos in most cases will not be reluctant to accept that they don't know but the cmo will never accept the cmo will never accept he doesn't know so it is the ceo or the pakistan advertiser society through which you have to go and say can we do a training program or a conference or a some this thing for your CMOs and for your brand managers. <clears throat> uh, that to my mind is the fastest way because CEOs are confident of themselves even if they say like when someone comes to me and says this I say I'm not tech savvy. It's okay. But many company ke CMO can never get it. True. Okay. تو ہاں اس سے اگر میں کہوں یار ایک یہ ہو رہی وائی ڈونٹ شو ٹیک یو ٹیم اینڈ اینڈ گو دیر سو ایف ہی از آنیسٹ ٹو ہم سیلف ہی ول اینڈ ہی ول لرن مینی تھنگس وچ یو ٹو ڈو انڈرسٹینڈس اینڈ ہی از افریڈ ٹو اون اپ ان فرنٹ آف یو دیٹ ہی ڈزنٹ انڈرسٹینڈ ون آف دا تھنگس وی لانچ از ایسٹ ریور اکیڈمی دی ٹو ٹرین پیپل آن ڈفرینٹ سبجیکٹس ڈیجیٹل بینگ ون آف دیم we have always wondered ke should that training go up the chain because we've always focused on at the bottom of the chain but what you're saying is very interesting you keep i would love to train cmos and tell them care this is how digital works and this is how it solves a business problem and we'd happily do a day in and day out and i'm sure they would love it too as long as it's put to them the right way it is not that you know you don't know let me teach you it is you know a lot Here's how we can add value. And has helped you solve your problem more efficiently. Yeah. Add value. Add value, add right. Value. And on ending on add value, I just want to say you've added a lot of value. This is probably the longest discussion I've had and I could continue <laughs> asking you questions. I know you have to be somewhere as well. Uh, media industry, I can talk about the media industry. And I 
जितना एक्सपोजर और एक्सपीरियंस और जितनी चीज़ें आपने किए आई डोंट थिंक एनी वन एल्स इन दिस इंडस्ट्री हैज़ टेस्टेड और ट्राइड द नंबर ऑफ थिंग्स दैट यू ट्राइड एंड आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स दैट आई रियली टेक अवे और एडमायर अबाउट वॉट यूव डन ओवर द लास्ट लेट से कितने साल फोर्टी ईयर्स इज यू ऑलवेज परसिफियर्ड and you've always tried new things and some things have worked really really well and some things have not, not. and that's okay that's okay that's part of life yeah, you just get up dust yeah. yourself off and you keep going aur ye mai i interact with a lot of young kids and wo pehli you know chot pe and haath utha dete hain ki nahi yaar ye nahi and i think this is a testament to your careers that you've always tried new things and even now the fact that we were talking about ai shows yeah. your thinking about the next 20 Well, that's how life is. You have to keep on. You have to keep on. Thank you so much for taking the time. I appreciate you coming out and sharing your views with us. Thank and you. And I wish you all the best with the next twenty uh, and the plan for the next twenty. And thank you all for tuning in to Digital. Stay tuned for more next week. Subscribe and like the channel. Thank you for the comments. I love your comments. I try to respond to all of your comments. So, sare comments ki feedback. Koshish karta hoon ki main show ke andar incorporate karu. तो आने दीजिए कमेंट्स कर